డియర్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనం నూ మన ఎన్ఈపి ట్వంటీ ట్వంటీ తెసేసి చూడండి ఇక్కడ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఇందులో పట కొన్ని అంశాలను అంటే ముఖ్యంగా స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ భాగం లోపల మనకు ఏ రకంగా ఉండాలి కార్యక్రమాల మీద అంటే అంశాల మీద మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ముఖ్యంగా ఈ యొక్క జాతీయ విద్యా విధానం అంటే తెలుగుది కూడా మనం తీసుకుంటున్నాం జాతీయ విద్యా విధానం ట్వంటీ ట్వంటీ అంటే మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం లోపల మనకు ఈ జాతీయ విద్యా విధానం అనేది కస్తూరి రంగన్ వారి అధ్యక్షతన ఈ యొక్క ఎన్ఈపి ట్వంటీ ట్వంటీ అనేది ఇది రూపొందించడం అనేది జరిగింది ఇది వచ్చే దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాల వరకు అంటే దీన్ని చూసినట్టయితే దాదాపు ఇరవై ముప్పై కనీసం ఒక ఇరవై సంవత్సరాల పాటు ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే ఇది ఇందులో పట కొన్ని విప్లవాత్మకమైన మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టడం అనేది జరిగింది అంటే ఇందులో పట మనకు విజన్లో చూసినట్టయితే ఆశయం ఏంటి ఏ రకంగా ఉంది తర్వాత టాపిక్ వైజ్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం దాదాపు ఇది సిక్స్టీ ఫోర్ పేజెస్ వరకు ఉంది ఇంగ్లీష్లో ఉన్నది దాదాపు అరవై నాలుగు పేజీలు ఉన్నది దాదాపు మనం తీసుకున్నట్టయితే చాప్టర్ వైజ్ ఇంట్లో స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పేసి పాఠశాల విద్యకు సంబంధించిన అంశాలను దాదాపు ఎనిమిది చాప్టర్లుగా పొందుపరచడం అనేది జరిగింది అదేవిధంగా హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ దాదాపు దీన్ని కూడా పదకొండు చాప్టర్లుగా పొందుపరిచారు అదేవిధంగా తీసుకున్నట్టయితే అదర్ కీ ఆస్పెక్ట్స్ అని చెప్పేసి అవి కూడా ఒక ఐదు చాప్టర్లుగా చేశారు అదేవిధంగా మేకింగ్ ఇట్ హ్యాపీ అని దీన్ని ఎట్లా మనం సాధించుకోవాలనేది ఒక మూడు చాప్టర్లుగా ఈ విధంగా మొత్తం దాదాపు మనకు ఇందులో పట తీసుకున్నట్టయితే ఈ అరవై నాలుగు పేజీలో డాక్యుమెంట్ దాదాపు ట్వంటీ సెవెన్ చాప్టర్స్ చిన్న చిన్న చాప్టర్ అంటే మనం పెద్దగా అనుకుంటాం కానీ ఒక పేజీ రెండు పేజీలు మూడు పేజీలు అంతా చిన్న చిన్న పేజీలు పట్టిన క్లుప్తంగానే వివరించడం అనేది జరిగింది ఒక విజన్ ముఖ్యంగా మనం తీసుకున్నట్టయితే అంటే ప్రధాన అంశాలను కొంచెం స్పృశించుకొని ముందుకు వెళ్ళాం అంటే ఒక రెండు అంశాలు ఇవాళ ప్రధాన కీలకమైనగా తీసుకున్నది ఏంటి అంటే అంటే మనకి ఎన్ఈపి లోపల పాఠశాల విద్య లోపల మనకు ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఏ రకంగా ఉంటే బాగుంటుంది ఏ రకమైన మార్పులను తీసుకురావాలి పాఠశాల విద్య లోపల అనేది చెప్తున్నారు అదే రకంగా తీసుకొని బహుశా మనకు మనం వినే ఉంటాం పాఠశాల విద్య లోపల ప్రధానంగా అంటే ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ను ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఏంటిది ఈ స్ట్రక్చర్ ఏంటిది అంటే మనకు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా టెన్ ప్లస్ టూ అన్నారు కానీ ఇప్పుడు ఏమంటున్నారంటే ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ అంటున్నారు ఏంటి దానికి దీనికి తేడా ఏంది కూడా మనం అవగాహన చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అదే రకంగా తీసుకున్నట్టయితే ఇంకొక ముఖ్య అంశం ముఖ్యమైన అంశం అంటే ఏపీ లోపల ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేది ఏ రకంగా ఈ ఎన్ఈపిని ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏ రకంగా చేయబోతుందో ఈ సర్క్యులర్ రూపం లోపల పాఠశాల విద్యనే మనం పరిమితం అవుతున్నాం ఏ రకంగా ఉందనేది ఈ అంశాలను కూడా ఇందులో డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం సరే దీని ఇక్కడ ఒక అంశాన్ని కనుక తీసుకున్నట్టయితే ప్రధానంగా ఈ యొక్క ఎన్ఈపి నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఏదైతే ఉందో ట్వంటీ ట్వంటీ అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కొన్ని విప్లవాత్మకమైన మార్పులకు స్వీకారం దొరుకుతుంది ముఖ్యంగా పాఠశాల విద్యకు మనం పరిమితం అవుతున్నాం మరి ఏమేంటిది అనే అంశాన్ని కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఒకటి ఈసీఈసీ ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ ఎడ్యుకేషన్ ఏదైతే మనం అంటున్నామో బహుశా మనం మీరు వినే ఉంటారు ఈసీఈసీ ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈసీఈసీ అంటారు అంటే ఈసారి దీనికి చాలా ఇంపార్టెన్స్ అంటే ఇందులో ఒక పట ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఒక ప్రధానమైన మార్పు ఇక్కడ ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ అనేమో ఇది ఎన్సీఆర్టీ బుక్లెట్ సరే దీని ఇక్కడ ఏంటంటే ఈసీసీ అంటే ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ కేర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈసీసీ ఇది ఈ రకంగా ఇందులో పట అంటే ఒక రకంగా మరి ఇది ఈసీసీ అంటే మనం అంటే చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఎందుకోసం మరి దానికి అంతా ఈసారి ఇంతకుముందు ఎందుకు లేదు ఇప్పుడు అంటే ఈసీసీ అంటే ఏంటంటే మనం సైకాలజీలో పూర్వ ప్రాథమిక విద్యగా భావిస్తాం మనం దాన్ని పూర్వ ప్రాథమిక విద్య అంటారు అంటే దాన్ని ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ అంటాం దీన్ని పూర్వ బాలే దశ అంటారు దీన్ని అంటే త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే దీన్ని మనం ఏమంటున్నారు అంటే మనకు మామూలుగా దీన్ని ప్రీ స్కూల్ ఏజ్ అని కూడా అంటారు ప్రీ స్కూల్ ఏజ్ అని కూడా అంటారు జనరల్గా సహజంగా చూస్తుంటాం మనం ఏది ప్రీ ప్రైమరీ సెక్షన్స్ అంటాం ప్రీ ప్రైమరీ అంటారు దాన్ని నర్సరీ ఎల్కేజీ యూకేజీ అని చాలా వరకు ఇంగ్లీష్ మీడియం లోపల మనం ఇంతకుముందు చూసాం అంటే దాదాపు చాలా వరకు ఇంగ్లీష్ మీడియం పాఠశాల లోపల నర్సరీలో జాయిన్ అవుతారు పిల్లలు 
తర్వాత ఎల్కేజ్ చదువుతారు తర్వాత యూకేజ్ చదువుతారు నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకు క్లాస్ వన్ రావడం అనేది జరుగుతుంది ఇక దీన్ని మరి వేరే మనకు ఎక్కడ ఉంది అంటే మనం బాల్వాడి అంగన్వాడీ అని కూడా చూస్తాం దాన్ని బాల్వాడి అంగన్వాడి అని కూడా చూడడం అనేది జరుగుతుంది ఏదైనా ఈ రకంగా అంటే ఈసీసీకి ఈ యొక్క ఎన్ఈపి అనేది చాలా ఇంపా స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో అంటే అది ఒక మంచి ఒక ముఖ్యమైన దశగా పేర్కొంది ఈ యొక్క ఈ దశ ఏదైతే ఉంటుందో మనకు ఒక ముఖ్యమైన దశగా పేర్కొంది మనం స్ట్రక్చర్లో కూడా చూస్తాం అంటే ఎందుకు మరి ఎందుకు ప్రాముఖ్యతను ఇచ్చారు అనేది క్లుప్తు క్లుప్తంగా తీసుకున్నట్టయితే అంటే బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ అనేది అంటే ఈ దశలోపట పిల్లలో పడిందట అంటే ఒక రకంగా చూసారు కదా ఈ దశలోపట పిల్లలకి ఏంటంటే మంచి వాతావరణం కనుక ఉన్నట్టయితే స్టిమ్యులేటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అన్నారు అంటే ప్రేరణను కలిగించే వాతావరణం స్టిమ్యులేటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే అనుభవాలు ఏవైతే ఉంటాయో స్టిమ్యులేటింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మేధస్సు వికాసం లోపల చాలా దోహదపడతాయి డెండ్రైట్స్ అంటాం నాడీ కణాలు నాడీ కణాలు డెండ్రైట్స్ అని మాట్లా మాట్లాడమని జరుగుతుంది అందులో ఇప్పుడు బ్రాంచింగ్ అనేది ఎవరైతే మంచి అనుభవాలు ఉంటాయో ఎక్కడైనా కూడా అది ఇంటి వద్ద కావచ్చు పాఠశాల లోపల కావచ్చు ఏడైనా ఆ చైల్డ్ పొందే అనుభవాలు ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క మెదడు వికాసంలో చాలా ప్రభావితం చూపెడతాయని చెప్పేసి అనేక పరిశోధనలు చేయడం అనేది జరుగుతుంది వరల్డ్ వైడ్లో కూడా ప్రీ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ లేదా ప్రీ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి చాలా ప్రాముఖ్యతను ఇచ్చారు దాన్ని మనం కనుక ఇందులో చూసినట్టయితే ఈ స్ట్రక్చర్లో ఒకవేళ కనుక మళ్ళీ మనం వద్దాం ఇంకా ఇంపార్టెన్స్ చూసుకుని ఈసీసీకి అట్లా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ దేనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది మనకు ఎన్ఈపి దేని మీద అంటున్నా అంటున్నారంటే ఇంకొక అంశం మీద కూడా ఫోకస్ చేసింది స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో రెండో అంటే గతంలో జరుగుతున్న అన్ని అంశాలను ఒకసారి రివ్యూలాగా చేసుకొని మరి ఏమైంది ఇప్పుడు అంటే ప్ర అంటే మామూలుగా రెండు అంశాలను చాలా ప్రధానంగా ప్ర ప్రస్తావించడం జరిగింది మామూలుగా ఏమంటారంటే అంటే స్కూల్లో ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటున్నాం దాదాపు గత పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాలకు వెళ్ళి స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ లోపల అంటే ప్రైమరీ స్కూల్ లోపల క్లాస్ వన్ నుంచి వెళ్ళి క్లాస్ ఫిఫ్త్ వరకు చదువుతున్నారు పిల్లలకు అవునా కదా వాళ్ళు క్లాస్ వన్కి వచ్చి ఫిఫ్త్ వరకు వస్తున్నారు కానీ వాళ్ళకి ఏమైంది అంటే ఈ రాయడం చదవడం లోపల పిల్లలు ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు అంటే సరైన విధంగా పిల్లలు రాయలేకపోతున్నారు దాన్నే మామూలుగా ఇక్కడ ఇందులో కూడా ప్రముఖంగా ప్రస్తా ప్రస్తావించడం అనేది జరిగింది అది సెకండ్ దానిలో వాళ్ళు ఇచ్చారు రెండో అంశం కింద రెండో చాప్టర్ లోపల ఇచ్చేసారు దాన్ని ఏమంటున్నారంటే లర్నింగ్ క్రైసిస్ అంటున్నారు లర్నింగ్ క్రైసిస్ అంటే ఒక క్రైసిస్ అంటే సంక్షోభం అంటాం మనం అంటే అభ్యసన సంక్షోభం అని చెప్పేసి స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేశారు అంటే చాలా వరకు మనం చూస్తున్నాం క్లాస్ వన్ టు క్లాస్ ఫిఫ్త్ స్కూల్కి వస్తున్నారు పిల్లలు రావడం వస్తున్నారు కానీ ఫిఫ్త్ వరకు అంటే పిల్లలందరికి కూడా రాయడం చదవడము సరిగా రావడం లేదు అంతేకాకుండా ఏంటంటే చతుర్విధ ప్ర ప్రక్రియలు గణితంలో అడిషన్స్ కానీ సబ్స్ట్రాక్షన్స్ కానీ అదేవిధంగా మల్టిప్లికేషన్స్ కానీ డివిజన్స్ కానీ అంటే మనం గుణకార భారాలు అంటారు జమలు తీసివేతలు గుణకారాలు భారాలు వాళ్ళు సరైన విధంగా చేయలేకపోతున్నారు అప్ టు ద స్టాండర్డ్ లేదు పిల్లలు అనేది నా ఈ మధ్య నేషనల్ నాక్ టెస్ట్ మామూలు పిల్లలకు టెస్ట్ అంటే మామూలుగా భారతదేశం అంతటా కూడా నిర్వహించడం అనేది జరిగింది సో ఆ టెస్ట్ లోపల ఏంది అంటే ఈ విషయాలు బయటకు వచ్చాయి దీన్ని కూడా ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారు అందుకే ఏమని పెట్టుకున్నారంటే ట్వంటీ ట్వంటీ అంటే క్లాస్ థర్డ్ వరకే ఇవి రాయడం చదవడం రావాలి ఇక్కడ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇరవై ఇరవై ఐదు వరకు మూడో తరగతి వరకు వచ్చేసరికి పిల్లలందరికీ కూడా రాయడం చదవడము ఈ యొక్క బేసిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తప్పనిసరిగా వచ్చి ఉండాలని చెప్పేసి ఇందులోపట మనం ప్రముఖంగా ప్రస్తావించడం అనేది జరిగింది అదేవిధంగా ఇంకా ఇంకొక ముఖ్యమైన ప్రస్తావన మన స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో కాకుండా అది హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్లో కనబడుతుంది ఏంది అంటే చాలామంది మనం చూస్తున్నాం మనం డిగ్రీస్ చేస్తాం అన్నీ చేసిన తర్వాత కూడా జనరల్గా ఏం చేస్తున్నామంటే ఇంటర్మీడియట్ అవుతుంది డిగ్రీ అవుతుంది డిగ్రీ చేతులకు వస్తుంది కానీ ఏ పని చేద్దామన్న స్కిల్స్ లేవు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ లేదు రాయడం చదవడం వస్తుంది నాలెడ్జ్ ఉంటుంది బాగానే ఉంటుంది కానీ ఏదైనా పనికి అంటే స్కిల్ అనేది నైపుణ్యాలు అనేటివి అందులో పడి ఈ విద్య ఇస్తలేదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసినట్టయితే చాలా వరకు కూడా ఏమంటున్నారంటే అప్పుడు బయట డిగ్రీ వచ్చేసరికి పిల్లలు బయటకు వెళ్ళేసరికి ఒకేషనలైజేషన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ కొన్ని దేశాల్లో ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంది కొన్ని అమెరికా లాంటి దేశాల్లో ఇప్పుడు యాభై శాతం అని చెప్తున్నారు మిగతా ఇంకో కొన్ని దేశాల్లో ఇప్పుడు కానీ అడ్వాన్స్డ్ ఇంకా మిగతా కంట్రీస్లో తీసుకుంటే సౌత్ కొరియా లాంటి కంట్రీలో తీసుక
ఈ అంశాన్ని కూడా ఈ యొక్క కీలకమైన అంశాన్ని కూడా ఎన్పీ ఎన్ఈపి అనేది లోపల ప్రస్తావించారు తప్పనిసరిగా మామూలుగా మన ఏదైతే ఉన్నారో ఈ జనరేషన్ ఏదైతే ఉందో అందుకే సిక్స్త్ సెవెంత్ లోపటిని ఆరు ఏడు తరగతి లోపటిని దాన్ని మిడిల్ అని పెట్టారు మిల్ మిడిల్ అని పెట్టారు అందులో కూడానే ఒకేషనలైజేషన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ లోపల వాళ్ళకి పిల్లవాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఇవ్వాలి అదేవిధంగా ముందు ముందు వెళ్ళేసరికి సిక్స్త్ సెవెంత్ ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ అదేవిధంగా ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒకేషనల్లో అనుభవాలను ఇవ్వాలి అందులో కూడా ప్రస్తావించారు చాలామంది ఒకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే చిన్న చూపు అనేది ఉన్నది అది దాన్ని అది దురదృష్టవశాత్తు అట్లా ఉండకూడదు తప్పనిసరిగా ఒకేషనల్ ఒకటి ఏదో ఒక పని రావాలి పిల్లవాడు డిగ్రీ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి ఏదన్నా ఒక దానిలో ఒక ఒకేషన్లో తప్పనిసరిగా అతడు తర్ఫీది పొంది ఉండాలనేది ఇందులో ఒక ఒక చాలా విప్లవాత్మకమైన మార్పుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లోపల దాదాపు ఒక వచ్చే ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల లోపల మనం దీన్ని మనం కనుక ఈ కళను నిజం చేసుకోగలిగితే భారతదేశం అనేది ఒక స్కిల్డ్ నేషన్గా ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనం చూస్తున్నాం స్కిల్స్ అనంటే వెరీ వెరీ ప్రా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకు సో ఇది కూడా మన ప్రస్తావన తీసుకురావడం అనేది జరిగింది అదేవిధంగా తీసుకున్నట్టయితే మనకు ఇవి కొన్ని ముఖ్యమైన అంటే ప్రస్తావనలు మన స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ లోపల చేయడం అనేది జరిగింది ఈరోజు ఆ అంశం పైననే దయచేసి మనం డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఏంటిది ఎక్కడ ఏమేమి మార్పులు వచ్చినాయి తర్వాత అదేవిధంగా మనకు ఏపీ గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంటేషన్ కోసం ఆల్రెడీ దాదాపు మరి భారతదేశంలో బహుశా ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే ఏపీఏ ముందుందేమో అని అనిపిస్తుంది కాకపోతే కొన్ని కొన్ని మార్పులు బహుశా మనం చూస్తాం మనం డిస్కషన్లో తెలుస్తాం అంటే అందులో ఏమైంది అంటే మరి చూద్దాం అది ఏంటిది అనేది మళ్ళీ ఒకసారి కూడా చూద్దాం ఎందుకంటే ఏపీ గవర్నమెంట్లో ఇప్పుడు కూడా చాలా మంచి చక్కటి ప్రోగ్రామ్స్ నాడు నేడు అన్న ప్రోగ్రామ్ కానీ అమ్మ ఒడి ప్రోగ్రామ్స్ కానీ మనం చూస్తున్నాం అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లిటరసీకి వంద శాతం లిటరసీ సాధించే లోపల మంచి పిల్లలందరినీ బడికి పంపివ్వాలి అనే ఒక అద్భుతమైన పథకాలు అనేటివి మనం గమనిస్తున్నాం దాంతో పాటుగా ఈ యొక్క ఎన్ఈపి ట్వంటీ ట్వంటీని కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవాలి మంచి విద్యను అందించాలి బిడ్డలకు అనే ఒక తపన కనబడుతుంది కానీ వాళ్ళు తీసుకుని ఎలా ఇంప్లిమెంటేషన్ కాబోతుంది మరి దానివల్ల అక్కడ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ పైన ఎలాంటి ప్రభావితం చూప చూడ అంటే మనం ప్రభావితం ఉంటుందో కూడా మనం ఈ రోజులు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మొట్టమొదటగా ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మొట్టమొదటగా ఈరోజు ఈ యొక్క మరి ఏంటిది ఏమంటున్నారు అంటే ప్రధానంగా చాలామంది డిస్కషన్ పాయింట్లో స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది దయచేసి చూడండి గమనించండి దీన్ని ఏమిస్తున్నాడు అంటే ఇంతకు ముందు ఏదైతే ఉందో మామూలుగా ప్రస్తుతం మనం ఉన్న విద్యా విధానాన్ని చూస్తున్నాం అక్కడ అంటే దాన్ని ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ చూడండి టెన్ ప్లస్ టూ అంటున్నారు అదే అకాడమిక్ స్ట్రక్చర్ అని ఇచ్చారు చూసారుగా టెన్ ప్లస్ టూ కానీ దీన్ని మనం ఏమంటామంటే టెన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ అంటాం అంటే జనరల్గా దాన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకున్నాము అని అంటే మరి మన ఏపీల మటుకు ఏమన్నారు అంటే పది సంవత్సరాలేమో స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ హై స్కూల్ వరకు ఇక రెండు సంవత్సరాలు ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏమన్నామంటే ఇంటర్మీడియట్ విద్య అన్నాం టెన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ మరి మూడు సంవత్సరాలు ఏమన్నామంటే డిగ్రీ అన్నాం మనం అనుకున్నాం ఆ రకంగా అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా చూడండి కింద చూడండి ఒకసారి ఈ యొక్క మల్టీ కలర్లో కనబడుతుంది గ్రీన్ కలర్ బాక్స్ ఇచ్చారు మన కదా బ్లూ కలర్ లైట్ బ్లూ బ్లూ కలర్ ఇచ్చారు రెడ్ కలర్ బాక్సెస్ కనబడుతున్నాయి మనకు దీనిలో కూడా కూడా ఏమి ఇచ్చారంటే దీన్ని ఆధారంగా చేసుకొని మనకు కనబడుతుంది చూస్తారు కదా కిందది మనకి ఏంటంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇక్కడ దయచేసి చూడండి గ్రీన్ బాక్స్ లోపల కనబడుతుంది ఏమేమి ఉంది కిందనేమో ప్రీ ప్రైమరీ ఉంది పూర్వ ప్రాథమిక విద్య మూడు సంవత్సరాలు దానిపైన అంటే అదే పూర్వ ప్రాథమిక విద్యలో ఒక చిన్న బార్డర్ లైన్ గీసారు అదేవిధంగా క్లాస్ వన్ క్లాస్ టూ అని కూడా ఇచ్చారు మనకు ఇవి రెండింటిని కలిసి ఏమన్నారంటే చూడండి ఫౌండేషన్ అన్నారు అది అదేవిధంగా మూడు నాలుగు ఐదు తరగతులు కదా కనబడుతుంది అక్కడ దాన్ని ప్రిపరేటరీ అన్నారు తర్వాత డార్క్ బ్లూ బ్లాక్స్ ఇచ్చారు అందులో పట్ట ఆరు ఏడు ఎనిమిది తరగతులు దాన్ని ఏమన్నారంటే మిడిల్ అన్నారు ఇక పైన రెడ్ కలర్ బాక్స్ ఇచ్చారు చూసారా అందులో పట్ట ఏమిది ఇచ్చారు అంటే ఎనిమిది తొమ్మిది పది సెకండరీ అన్నారు అని పైన చూడండి ఇక్కడ అదేంది అంటే దీన్నేమో అకాడమిక్ స్ట్రక్చర్ అని ఇచ్చారు దీన్ని ఏమంటున్నారు ఒకసారి చూడండి పెడగాజికల్ కరికులర్ స్ట్రక్చర్ అని ఇచ్చారు అంటే ఈ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ అనేది ఏంటిది వాట్ ఏం తెలియజేస్తుంది 
కరికులర్ అండ్ పెడగాజికల్ స్ట్రక్చర్ అంటే చూడండి కూడా పైన కూడా మనకు క్లియర్ కట్గా తీసుకోండి కావాలంటే మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని కూడా దయచేసి ఆ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించిన అంశాన్ని కూడా డీటెయిల్గా చూడవచ్చు ఈ విధంగా మరి ఏంటిది పెడగాజికల్ కరికులర్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి ఏమైనా స్కూల్స్ క్లాసెస్ అట్లా డివిజన్ చేయాలన్నట్ట అంటే ఒకసారి చూద్దామని అసలు పెడగాజికల్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి కరికులర్ స్ట్రక్చర్ అనే దాన్ని తీసుకున్నట్టయితే జనరల్గా తీసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ చూస్తాం మనకు ఇక్కడ పుస్తకం కనబడుతుంది ఎన్సిఎఫ్ ఇది రెండు వేల ఐదు దీని ఆధారంగానే ప్రస్తుతం మన పాఠ్యపుస్తకాల అనేటివి అన్ని రూపకల్పన జరిగింది దీన్ని కన్స్ట్రక్టివిస్ట్ అప్రోచ్ అన్నారు ఇందులోపట పాఠ్యపుస్తకాలు ఎట్లా ఉండాలి విద్యాబోధన ఏ విధంగా ఉండాలి అనేది ఇచ్చారు మళ్ళీ ఒకసారి దయచేసి చూడండి అక్కడ ఇస్తారు కనబడుతుంది మనకు ఎన్సిఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ అని ఉంటుంది అంటే నేషనల్ కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్ రెండు వేల ఐదు నేషనల్ కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే మరి కరికులం అంటే ఏంటి అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే మామూలుగా పిల్లలు పొందే అనుభవాలుగా చెప్పుకోవచ్చు ఏ రకమైన కావచ్చు ఇన్ సైడ్ ద క్లాస్ రూమ్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ రూమ్ కరికులం ఏ రకమైన అనుభవాలు అనేటివి అన్నిట్లో అది గణితంలో కావచ్చు తెలుగులో పట్ట కావచ్చు ఆట పాటల్లో పట్ట కావచ్చు వివిధ అనేక కార్యక్రమాలు కరికులర్ కో కరికులర్ ఎందులైనా కూడా పిల్లలు పొందే అనుభవాలు అనే దాన్ని భావం వస్తుంది కరికులం దీన్ని ఆధారంగా చేసుకునే మామూలు ఏముందంటే టెక్స్ట్ బుక్ రూపకల్పన సిలబస్ రూపకల్ప రూపకల్పన జరుగుతుంది టెక్స్ట్ బుక్స్ను రూపొందించుకోవడం అనేది జరుగుతుంది మరి పెడగాజీ అంటున్నారు పెడగాజీ అంటే బోధన ఇలా చేయడం బోధన అభ్యసన ప్రక్రియ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అంటాం అని క్లియర్ కట్గా ఇందులో చెప్తున్నాడు ఏమని అంటున్నారు అంటే ఇది ప్యూర్లీ కరికులర్ అండ్ పెడగాజికల్ స్ట్రక్చర్ అని ఇచ్చాడు చూడండి పైన కరికులర్ అండ్ పెడగాజికల్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ టెన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీకి అంటే ఇదేమో అకాడమిక్ స్ట్రక్చర్ అన్నారు కానీ ఇది పెడగాజికల్ స్ట్రక్చర్ అని చెప్తున్నాడు అంటే దీన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ దీన్ని కనుక మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే మనకు చాలా అంటే కొంచెం ఇబ్బంది అయ్యే ప్రమాదాలు ఉంటాయి ఇబ్బంది అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి ఎందుకు అని మీరు అడగచ్చు ఇక్కడ చూస్తారు కదా ఒకసారి మనం బ్యాక్ వెళ్దాం ఇక్కడ ఏంది అకాడమిక్ స్ట్రక్చర్ అని ఉంటున్నాం మనం టెన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ అన్నారు అప్పుడు ఇచ్చారు మనకు అవునా కాదు ఏమైంది టెన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ దీన్ని జనరల్గా మనం చూస్తాం మన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఎట్లా అర్థం చేసుకున్నారు అప్పుడు మనకు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక ముప్పై నలభై ఏళ్ళ కింద అంటే టెన్ అంటే పదవ తరగతి దాకా టూ అంటే దాన్ని వే వేరి చేసి పారేయాలి అది ఇంటర్మీడియట్ విద్య త్రీ అంటే డిగ్రీ విద్య మరి నిజంగానే మొత్తం మన దేశం అంతా మరి అట్లనే అర్థం చేసుకొని చేసిండ్రా అంటే కాదు దాన్ని ఏం చేశారంటే ఇది మనం మామూలుగా ఇక్కడ ఇచ్చిన టెన్ ప్లస్ టూను దాన్ని చాలా వరకు లెవెంత్ క్లాస్ అండ్ ట్వెల్త్ క్లాస్గా చూశారు మనకు పోనీ దీన్ని కూడా ఎట్లా చేశారు టెన్ ఇయర్స్ కూడా మన దగ్గర కూడా ప్రైమరీ అన్నాం అప్పర్ ప్రైమరీ అన్నారు హై స్కూల్స్ అన్నారు ప్రైమరీ అప్పర్ ప్రైమరీ హై స్కూల్స్ అదేవిధంగా ప్రీ ప్రైమరీ వేరే నర్సరీ ఎల్కేజీ యూకేజీ అనేది జనరల్గా ఇప్పుడు మనం గమనిస్తాం వాటిని ప్రీ స్కూల్స్ అంటాం ప్రీ ప్రైమరీ స్కూల్స్ అంటాం మరి ఇక్కడ మళ్ళీ మళ్ళీ బ్యాక్ వద్దాం ఇక్కడ ఏంటంటే మరి ప్లస్ టూ ఏంటిది ఏ భావం కొద్దీ పెట్టారు అప్పుడు ఏ రకంగా పెట్టారో ఏ రకంగా అర్థం చేసుకున్నారు కానీ మన దగ్గర మాత్రం ఏ రకంగా అర్థం చేసుకున్నారు అంటే దాన్ని సెపరేట్ చేయాలనుకున్నారు అనుకొని ఏం చేశారు దాన్ని ఇంటర్మీడియట్ విద్య అని సెపరేట్ చేశారు అప్పుడు జూనియర్ కాలేజ్ సిస్టమ్ ఆవిర్వహించింది ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ మరి మిగతా దేశాల్లో మన మన దగ్గర ఎట్లా ఉంది మరి మిగతా మొత్తం చాలా రాష్ట్రాల్లో పట్ట నార్త్ ఇండియాలో పట్ట అందరూ చూస్తే ఏంటంటే అది స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్కి అటాచ్డ్గా ఉంది ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ అంటారు పదకొండవ తరగతి పన్నెండవ తరగతి అంటారు అది స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో భాగమే మరి మన వాళ్ళు ఎందుకు విడగొట్టారు ఏమో విడగొట్టారు అక్కడ టెన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ అన్నారు కాబట్టి టెన్ ఒక ముక్క రెండు ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూను అంటే పదకొండు పన్నెండు ఒక ముక్క జూనియర్ కాలేజ్ అది డిగ్రీ అట్లా అర్థం చేసుకున్నారు అట్లా విడగొట్టారు మరి ఏమైంది దానివల్ల లాభాలు జరిగాయా నష్టం జరిగింది అంటే మీ అందరికి తెలిసిందే జూనియర్ కాలేజ్ సిస్టమ్ వచ్చిన తర్వాత ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే అది ఇంకా పిల్లలు దాన్ని ఏమంటారంటే కౌమార దశలో ఉండే పిల్లలు వాళ్ళు అప్ టు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ వరకు మనం ఏమంటామంటే మామూలుగా ఎర్లీ అడోల్సెన్స్ ఏజ్ అంటాం మనం అదేవిధంగా దీన్ని ఇప్పుడు మనం మనం మామూలుగా అనుకున్నాం కదా ఈసీసీ అంటారు పూర్వ ప్రాథమిక దశ అంటారు లేదా పూర్వ బాల్య దశ అంటారు త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ అదేవిధంగా ప్రాథమిక ప్రైమరీ స్కూల్ని ఏమంటామంటే ఉత్తర
ఇక్కడ ఏమైంది అంటే ఇంటర్మీడియట్ లోపల పిల్లలందరినీ మామూలుగా మన అందరికి తెలుసు జూనియర్ కాలేజ్ సిస్టమ్ లోపల అక్కడ లెక్చరర్స్గా అపాయింట్ చేశారు ప్యూర్ ఎంఎస్సి కానీ ఎంఏ కానీ చేసిన వాళ్ళు ఏదంటే కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్స్ లోపల వాళ్ళ వచ్చింది వాళ్ళు ఎక్సలెంట్గా బోధించారు దానిలో డౌట్ ఏం లేదు కానీ వాళ్ళకి బీఎడ్ కానీ ఏమి లేదు అసలు విద్య గమ్యం ఏంది ఫిలాసఫీ ఐడియా ఉండదు సైకాలజీ వాళ్ళకి తెలిసింది తెలిసింది కానీ ఒక సిస్టమేటిక్ ఒక పెడగాజీ అనేది కూడా వాళ్ళు నేర్చుకొని ఉండరు వాళ్ళకు మరి దానివల్ల పిల్లలకు లాభం జరిగిందా నష్టం జరిగింది అంటే అది మనం వీ కెన్ నాట్ ఇమాజిన్ ఏం జరిగింది మరి దానివల్ల లాభం అయిందా నష్టం అయిందా అని ఊహించడం అనేది అది ఒక డిస్కషన్ పాయింట్ అది వేరే పాయింట్ అది మరి చాలా వరకు ఇక్కడ ఉన్నాయి ఈవెన్ మనం వేరే దేశాలకు వెళ్ళినా ఎక్కడ పోయినా అదంతా స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో భాగం ఉంది లెవెన్త్ అంటారు ట్వెల్త్ అంటారు అక్కడ వాళ్ళకి ట్రైన్ టీచరే ఉంటారు అదేవిధంగా ఇప్పుడు కూడా మనం చూస్తుంటాం నవోదయ మనకు మామూలుగా సెంట్రల్ స్కూల్స్ కానీ జనరల్గా ఇప్పుడు మనకు వస్తున్నాయి అయితే మనకు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో కానీ అక్కడ ఏంటంటే పదకొండు పన్నెండు యాడప్ చేస్తారు చాలా మంచి పని అది అది స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లోనే ఉండాల్సి ఉండే పొరపాటు జరిగిపోయింది ఇక్కడ ఏమంటారు టీజీటీ పీజీటీ ఉంటారు ట్రైన్డ్ గ్రాడ్యే ట్రైన్డ్ గ్రాడ్యుయేషన్ టీచర్స్ అంటారు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్స్ అంటారు వాళ్ళకు బీఎడ్ ఉంటుంది వీళ్ళకి బీఎడ్ ఉంటుంది జనరల్గా మామూలుగా పీజీటీలు ఏదైతే ఉంటారో నైన్త్ టెన్త్ లెవెంత్ ట్వెల్త్ చెప్తారు అంటే ఈ పిల్లల యొక్క వికాసం అనేది సబ్జెక్ట్ కరికులం కానీ పెడగాజి కానీ ఈ వీళ్ళకు పిల్లలను అవగాహన చేసుకోవడంలో చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది వీళ్ళకి తప్పనిసరిగా మనకు అంటే ఈ విధంగా ఒక దగ్గర ఏదైతే మార్పు చేసామో ఆ మార్పు అనేది దాదాపు ఇప్పుడు దా ముప్పై నలభై సంవత్సరాల మార్పుడు కూడా మేము టెన్తే కాగానే ఇంటర్మీడియట్ కూడా నేను కాలేజ్ అంతే కాలేజ్ అంటే కాలేజ్ స్టూడెంట్ సహా కాలేజ్ కోతున్నాం సైకలాజికల్ ఒక చేంజెస్ అవుతూ వచ్చింది కానీ అక్కడ ఫార్చునేట్లీ సార్ టీచర్స్ మంచి చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారు అందరూ ఉన్నారు ఎదగడం లోపల సార్ వేరే కానీ దాని ఎఫెక్ట్ అనేది దట్ ఈస్ అ వేరే డిఫరెంట్ ఓకే మరి ఇప్పటికీ ఎందుకు దాన్ని ఇష్యూ తీసుకోవాల్సి వచ్చిందంటే అంటే ఒక రకంగా మనం అర్థం చేసుకొని సరి అయిన విధంగా వెళ్తేనేమో పిల్లలకు వ్యవస్థకు లాభం అవుతుంది లేకపోతే ఇబ్బంది అయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ మరి ఇక్కడ ఏంటిది ఒకసారి చూద్దాం మేడం చూసాను కదా ఇక్కడ మరొకసారి కూడా బ్యాక్ వస్తున్నాం మరి కొత్త ప్రతిపాదన ఏంటిది మరి ఏం చెప్తున్నారు ఇది ఇక్కడమే అకాడమిక్ స్ట్రక్చర్స్ అన్నారు ఇక్కడమో పెడగాజికల్ స్ట్రక్చర్స్ పెడగాజికల్ అండ్ కరికులర్ స్ట్రక్చర్ అన్నారు దాన్ని చెప్పేసిందంటే ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ అదేవిధంగా ఫోర్ అని చెప్తున్నారు ఐదు సంవత్సరాలు ఏదైతే ఉంటుందో దాని ఫౌండేషన్ అన్నారు ఏమిటిది ప్రీ ప్రైమరీ ఇక తీసుకున్నారు అంటే అక్కడ తీసుకుంటే నర్సరీ ఎల్కేజీ యూకేజీ అంటాం కదా మామూలుగా అదేవిధంగా క్లాస్ వన్ కా క్లాస్ టూను గ్రీన్ కలర్లో చూపెడుతున్నారు దాన్ని ఫౌండేషన్ అన్నారు తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమంటున్నారు ప్రిపరేటరీ అన్నారు ఆ లైట్ బ్లూ బ్లాక్స్లో ఇచ్చింది చూస్తారు థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ తర్వాత సిక్స్త్ సెవెంత్ అయితే మిడిల్ అన్నారు తర్వాత తీసుకున్నట్టయితే మామూలుగా ఇంటర్మీ అంటే మామూలుగా సెకండరీ విద్య అని ఇచ్చారు తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు ఎందుకు మళ్ళా చెప్పాల్సి వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ప్యూర్లీ కరికులం అండ్ పెడగాజికి సంబంధించిన విభజన మాత్రమే అంటే ఆ ఏజ్ గ్రూప్ల పిల్లలు ఎలా నేర్చుకుంటారు ఎలా టెక్స్ట్ బుక్స్ డెవలప్ చేయాలి వాళ్ళ యొక్క మామూలుగా మానసిక వికాసం సైకలాజికల్ ఏ రకంగా ఉంటారు అనే దానికి సంబంధించింది మాత్రమే ఆ విభజన అని చెప్పేసి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఇచ్చుకుంటూ సరే ఇవ్వడం అనేది జరిగింది సరే ఏదైనా దీని ఇంపాక్ట్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే మరి ఇంకొకటి అంటే మనం ఇంతకుముందే అనుకున్నాం మొదలే అంటే ఈరోజు డిస్కషన్ పాయింట్లో ఏపీ గవర్నమెంట్ ఏంటంటే మామూలుగా ఒక సర్క్యులర్ తీసుకుని వచ్చింది ఒకసారి దయచేసి చూడండి ఈ సర్క్యులర్ లోపల ఏంటంటే ఎన్ఏపీ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడం అనే దాన్ని ప్రస్తావించడం అనేది జరిగింది ఇందులో కూడా అనేక అంశాలు మంచి అంశాలు చాలా ఉన్న అనేక అంశాలను ప్రస్తావించారు ఇందులో పట ఎలా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయబోతున్నారు కూడా మామూలుగా ఇవ్వడం అనేది జరిగింది దాదాపు విద్యాశాఖను సమాయత్తం కూడా చేసుకోవడం అనేది కూడా ఇందులో జరుగుతుంది అనే విషయం ఇందులో కరెక్ట్గా క్లియర్ కట్గా మనకు తెలుస్తుంది అందులోపట మనకి ఏమి ఇస్తున్నారు అనే అంశం తీసుకున్నట్టయితే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు ఈ లర్నింగ్ క్రైసిస్ గురించి మాట్లాడారు అదేవిధంగా ఇందులో ఫోర్త్ పాయింట్ తీసుకున్నట్టయితే ఈసీసీ గురించి ప్రస్తావించారు దయచేసి చూడండి చాలా అంశాలను ఇచ్చారు దాదాపు సిక్స్ సిక్స్ పేజెస్ అట్లా ఉంది ఈసీసీ అదేవిధంగా బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ అనే అంశాన్ని కూడా మాట్లాడారు ఏ రకంగా మరి ప్రైమరీ స్కూల్స్ ప్రీ ప్రైమరీ స్కూల్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అనే అంశాన్ని కూడా ఇందులో పట ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఇందులో పట ఎట్లా స్ట్రక్చర్ ఎట్లా చేయబోతున్నారు
అదేవిధంగా అది అయిపోయిన తర్వాత అంటే ఏంటంటే మన అందరికి తెలిసిందే పిల్లలందరూ బడికి రావాలి అనే దాని లోపల మామూలుగా అమ్మ ఒడి పథకం అనేది చూస్తున్నాం నాడు నేడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ పథకం ఏదైతే ఉందో అది కూడా చాలా ఎక్సలెంట్ మంచి ప్రోగ్రామ్స్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఏమైనా ఇస్తున్నారు ఇందులో చూడండి ఒకసారి దయచేసి ఇది కనుక చూస్తే నౌ ఇట్ ఈస్ ఎ టైమ్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అని ఇచ్చేసి ఇచ్చారు చూడండి ఒకసారి టు ఫ్రమ్ స్కూలింగ్ టు లర్నింగ్ అని ఇచ్చారు అదేవిధంగా కింద కూడా మనకు మాట్లాడుతున్నారు లర్నింగ్ క్రైసిస్ అన్న పదం కూడా ఏదైతే ఎన్సిఎఫ్లో ప్రస్తావించారు అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంశము దాన్ని కూడా ప్రస్తావన ఇక్కడ చేయడం అనేది జరిగింది ఇది కూడా చాలా మంచి అంశం అదేవిధంగా ఈ రకంగా మనకు ఏమని ఇచ్చారు నైన్త్ పాయింట్లో తీసుకుంటే మనం దీన్ని కన్వర్ట్ కాబోతున్నామని ఇచ్చారు చూడండి ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ దీనికి మనం అంటే విద్యాశాఖను సమాహిత్యం చేశారు ఎన్ఏపిలో పొందుపరిచిన విధంగా ఈ స్ట్రక్చర్కు మనం మారుతున్నట్టు ఇందులో పట మనకు అర్థమవుతుంది ఏమని ఇచ్చారంటే ద న్యూ స్ట్రక్చర్ అంటే ఆల్రెడీ డ్యూర్లీ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ కేర్ ఎడ్యుకేషన్ ఫౌండేషన్ లర్నింగ్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు ఇచ్చుకుంటూ ఇక్కడ ఈ పేరాగ్రఫ్ ఒకటి చదువుతాను ఆల్ ద రీజనల్ లెవెల్ డిస్టిక్ లెవెల్ మండల్ లెవెల్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ లెవెల్ ఫంక్షన్ ఇస్ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఎకడమిక్ యాజ్ వెల్ ఎస్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ద స్టేట్ ద ఫాలోయింగ్ గైడ్ లైన్స్ ఆర్ ఇష్యూ టు ఎక్సర్సైజ్ ద పాసిబిలిటీస్ అండ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మ్యాపింగ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ స్కూల్స్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ టు ద న్యూ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ డియర్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ కేర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఫౌండ్ ఫౌండేషనల్ లర్నింగ్ అనేది ఇచ్చి దాని కింద మరి కింద కొంచెం ఎలాంటి మార్పులు రాబోతున్నాయో మనకు ఇంటిగా ఇస్తున్నారు దయచేసి మళ్ళీ కూడా ఒకసారి చూసుకో చూడండి ఒకసారి స్నాప్ షాట్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు ప్లీజ్ ఇందులో ఇచ్చిన అంశాలు ఏమి ఇస్తున్నారంటే దెర్ విల్ బీ త్రీ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నారు ఇక్కడ నుంచి మూడు రకాల మామూలుగా పాఠశాలలు ఉంటాయి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటాయి ఒకటి ప్రీ ప్రైమరీ స్కూల్స్ అన్నారు రెండవది ఫౌండేషన్ స్కూల్స్ అని చెప్తున్నారు చెప్పి ఏమన్నారు క్లాస్ వన్ అండ్ టూ అంటున్నారు పీపీ వన్ పీపీ టూ తర్వాత ప్రిపరేటరీ క్లాస్ వన్ క్లాస్ టూ అని అంటున్నారు అదేవిధంగా అండ్ సెకండరీ స్కూల్స్ క్లాస్ త్రీ టు ట్వెల్వ్ త్రీ టు టెన్ ఆర్ ట్వెల్వ్ అండర్ ది గవర్నమెంట్ సెక్టర్ అంటున్నారు అంటే ఇక్కడ ఏమనిపిస్తుంది ఇప్పుడున్న ప్రైమరీ స్కూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఫ్యూచర్లో ఏమని చెప్పబోతున్నారు అనిపిస్తుందంటే ఫౌండేషనల్ స్కూల్స్ అని బహుశా నామంకులు ఇచ్చి ఇవ్వబోతున్నట్టు అనిపిస్తుంది క్లాస్ వన్ టూ అంటే మళ్ళీ కూడా డీటెయిల్గా చూద్దాం అదేవిధంగా ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే వైఎస్ఆర్ ప్రీ ప్రైమరీ స్కూల్స్ అండ్ ఫౌండేషన్ స్కూల్స్ అని చెప్పేసి మనకు ప్రీ ప్రైమరీ ఫౌండేషన్ స్కూల్స్ అని ఆ రెండింటిని చూస్తున్నారు ఇందులో పట ద ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రైమరీ స్కూల్స్ విల్ హ్యావ్ ప్రిపరేటరీ ఫస్ట్ క్లాస్ అంటే క్లాస్ వన్ అండ్ క్లాస్ టూ అండ్ విల్ బీ కాల్డ్ ఫౌండేషనల్ స్కూల్స్ అంటే ఆల్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ అంగన్వాడీ సెంటర్స్ విల్ ఫంక్షనైజ్ వైఎస్ఆర్ ప్రీ ప్రైమరీ స్కూల్స్ విత్ పీపీ వన్ అండ్ పీపీ టూ అంటున్నారు అంటే ఇప్పుడున్న ఏవైతే మనకు అంగన్వాడీ బాల్వాడీస్ ఉన్నాయో వైఎస్ఆర్ ప్రీ ప్రైమరీ స్కూల్స్గా నామంకులు చర్చ చేయబడుతున్నట్టు ఇందులో ఇస్తూ రెండవ అంశంలో ఒకటి ఏమన్నారంటే ఇప్పుడున్న ప్రైమరీ స్కూల్స్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రైమరీ స్కూల్స్ విల్ హ్యావ్ ప్రిపరేటరీ క్లాస్ వన్ అండ్ టూ అండ్ విల్ బి కాల్డ్ ఫౌండేషన్ స్కూల్స్ అంటున్నారు ఇక థర్డ్ చూడండి మూడోది తర్వాత హై స్కూల్స్ గురించి మాట్లాడుతూ ఇక్కడ ఏమన్నారంటే ద చిల్డ్రన్ నవ్ స్టడీయింగ్ చూడండి ఇక్కడ దయచేసి ఇక్కడ హై స్కూల్స్ అని ఇచ్చారు ఆ హై స్కూల్స్ అన్న దానిలో ఏం ప్రస్తావించిందో దయచేసి ఒక్కసారి చూద్దాం ఈ హై స్కూల్స్ లోపల ద చిల్డ్రన్ నవ్ స్టడీయింగ్ క్లాస్ థర్డ్ టు ఫిఫ్త్ ఇన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రైమరీ స్కూల్స్ విల్ నవ్ మూవ్ టు ద నియరెస్ట్ యూపీ స్కూల్స్ ఆర్ హై స్కూల్స్ ఇది చాలా మరి ఎట్లా మరి దీన్ని భావించారు థర్డ్ క్లాస్ నుంచి వెళ్ళి ఫిఫ్త్ క్లాస్ ఇప్పుడైతే చదువుతున్న పిల్లల్ని నియర్ బై యూపీఎస్ లేదా హై స్కూల్కు మూవ్ చేస్తున్నామన్నట్టు దయచేసి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఇది కొంచెం మనం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నేను డైట్లో దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాలకు వెళ్ళి పనిచేస్తున్నాను అంటే విద్యావేత్తలు ఎవరికైనా టీచర్లకు కానీ ఎవరికైనా కూడా ఇది కొంచెం ఆందోళన కలిగించే విషయం ఎందుకంటే ప్రైమరీ లోపల ఉన్న థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ పిల్ పిల్లల్ని యూపీఎస్ నియర్ బై యూపీఎస్ కానీ హై స్కూల్కు షిఫ్ట్ చేయాలన్నట్టు ఇస్తున్నారు
ఇక థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ ఏమంటున్నారు అంటే అది జనరల్గా హై స్కూల్ తోటి అటాచ్ చేయబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది మరి ఎందుకు ఇదివరకు దాకా మనం ప్రైమరీ స్కూల్స్ అనుకున్నాం కదా ప్రైమరీ స్కూల్ అంటే మనందరికి తెలిసింది ఉత్తర బాలేదేశ్ క్లాస్ వన్ క్లాస్ టూ క్లాస్ త్రీ అంటే ఫైవ్ టు లెవెన్ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్ని ఏమంటారంటే ఉత్తర బాలేదేశ్ అంటారు దాన్ని ప్రైమరీ స్కూల్స్ అంటాం మనం దానికంటే ముందు ఉన్నది ఏంటంటే మామూలుగా పూర్వ బాలేదేశ్ అంటారు అవి ప్రీ ప్రైమరీ స్కూల్స్ మరి ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా ప్రీ ప్రైమరీ స్కూల్స్ని కానీ హై స్కూల్స్ని కానీ ఇప్పుడు అనుకున్నట్టు థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ కానీ డివిజన్ చేయమన్నట్టు ఎక్కడ లేదు కదా మరి ఎన్ఈపిలో లేదు కదా మరి ఇలాంటి నిర్ణయం ఎట్లా తీసుకున్నారు మరి ఎందుకు మారుస్తున్నారు అనేది అందులో కూడా మనకి ఇస్తలేరు కానీ ఇన్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఎన్ఐపి అన్నారు ఎన్ఐపి ట్వంటీ ట్వంటీ అని ఇస్తున్నారు దయచేసి అది కొంచెం మనం అదే రకంగా ఏమంటున్నారు ఈచ్ స్టాఫ్ను కూడా ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇస్తున్నారు స్టాఫ్ ప్యాటర్న్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు మనకు అందులో ఏమని ఇస్తున్నారంటే ఈచ్ ఫౌండేషనల్ స్కూల్ దెర్ విల్ బీ వన్ ఎజ్జిటి అండ్ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ క్లాస్ వన్ అండ్ టూ అంటున్నారు అదే రకంగా ఇక్కడ మనకు చూడండి లాస్ట్ పాయింట్లో హై స్కూల్స్లో కింద ఇచ్చారు చివరి పాయింట్ దయచేసి చూడండి గమనించండి అక్కడ ఏమని ఇచ్చారు అంటే ఆల్ ద ఎడ్యుటి టీచింగ్ క్లాస్ థర్డ్ టు ఫిఫ్త్ ఇన్ ద ప్రైమరీ స్కూల్స్ విల్ నవ్ టు బీ రీ అప్రాష్ రీఅపార్చునేటెడ్ టు హై స్కూల్స్ వేర్ ద చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ క్లాస్ థర్డ్ టు ఫిఫ్త్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి షిఫ్టెడ్ అంటే ఇప్పుడు ఒక స్కూల్లో కూడా ఐదుగురు టీచర్లు ఉన్నారు ఐదుగురు టీచర్లు ఉంటే ఏంటంటే మరి క్లాస్ వన్ టూ కోసం ఒక టీచర్ ఉంటారు అంటే స్ట్రెంగ్త్ని బట్టి కావచ్చు మోస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎడ్జిటి టీచర్లను కూడా నియరెస్ట్ యూపీఎస్ కానీ హై స్కూల్కి షిఫ్ట్ చేస్తున్నట్టు మనకు చెప్తున్నారు మరి ఎందుకోసం మనకు మరి ఎందుకు మనకు ఈ షిఫ్టింగ్ అనేది వల్ల మరి పిల్లలకు లాభమా నష్టమా మరి ఏంటిది అని ఆలోచన చేసినట్టయితే అంటే కొంచెం లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ వరీ అంటుంది ఆల్రెడీ మనం సెటప్ ఇది ఎక్కడ ఎందుకు చేస్తున్నారు అంటే ఇక్కడ ఎన్ఈపిలో ఇక్కడ కూడా ఇంకొకటి కూడా ప్రస్తావన ఇచ్చారు దయచేసి అంటే నష్టం ఏం జరుగుతుంది అనేది దానివల్ల లాభమా నష్టం అనేది ఒకసారి అది కూడా మాట్లాడదాం కానీ దానికి వెళ్ళే ముందు జనరల్గా మనకి ఏమని ఇవ్వడం జరిగింది ఎన్ఈపిలో అంటే దయచేసి ఇక్కడ చూడండి అండర్లైన్ చేసాం స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో చాప్టర్ ఫోర్లో మనకు కనబడుతుంది ఎంత అది ఒకటే పేజ్ ఉంది చాప్టర్ ఫోర్ వన్ అండ్ వన్ అండ్ హాఫ్ పేజ్ అంటే పేజ్ అంటే చాప్టర్ అంటే ఏదో ఒక పేజ్ లాగా చూడండి ఇక్కడ మీకు అండర్లైన్ చేస్తుంది కింద కూడా డబుల్ అండర్లైన్ చేసాం వాళ్ళు చెప్పిన అంశాన్ని కూడా ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చారంటే చూడండి ఆ పేరాగ్రాఫ్ చదువుతాను ద అబౌ డిస్క్రైబ్డ్ స్టేజెస్ ఆర్ ప్యూర్లీ కరికులర్ అండ్ పెడగాజికల్ ఆ స్ట్రక్చర్ ప్యూర్లీ కరికులర్ అండ్ పెడగాజికల్ మాత్రమే డిజైన్ టు ఆప్టిమైజ్ లెర్నింగ్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ పిల్లల యొక్క మానసిక వికాసాన్ని బట్టి సంజ్ఞానాత్మక వికాసాన్ని బట్టి అవగాహన సామర్థ్యాన్ని బట్టి వాళ్ళని ఏం చేస్తామంటే చూడండి డిజైన్ టు ఆప్టిమైజ్ లెర్నింగ్ వాళ్ళు మంచిగా నేర్చుకోవడానికి మాత్రమే దాన్ని డివిజన్ చేసాము దే విల్ ఇన్ఫార్మ్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ నేషనల్ అండ్ స్టేట్ కరికులం అండ్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఇది ఎందుకోసం అంటే కరికులం రూపొందించడానికి బోధనాభ్యసన పద్ధతులను డెవలప్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే అని చెప్తూ మళ్ళీ కూడా ఏమనిచ్చారంటే బట్ ప్యారల్ చేంజెస్ టు ద ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విల్ నాట్ బి రిక్వైర్డ్ దీని ప్రకారంగా మామూలుగా పిల్లలను విడదీయాల్సిన క్లాసెస్ని కానీ దీన్ని కానీ ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ను చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు బట్ ప్యారలల్ చేంజెస్ అండ్ ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విల్ నాట్ బి రిక్వైర్డ్ చూడండి ఇక్కడ స్పష్టంగా ఇచ్చాడు మనకు అంటే ఒక కోనోమలు ఇప్పుడు మనకు ఏదైతే థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ని మనం షిఫ్ట్ చేసుకుంటున్నాం అని చెప్తున్నాం కదా మనకు అలాంటిది ఏమంటున్నాడు అంటే ఇక్కడ అర్థమవుతున్నది ఈ రకంగా మనం అంటే మనం థర్డ్ క్లాస్ ఫోర్త్ క్లాస్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ని మనం ఏమన్నామంటే అక్కడ తీసుకున్నట్టయితే అక్కడ ప్రిపరే ప్రిపరేటరీ దానిలో ఇవ్వడం అనేది జరిగింది అవునా కాదు ఇక మిడిల్ ఏమో సిక్స్ సెవెంత్ ఎయిత్ని ఇచ్చారు హై స్కూల్నేమో జనరల్ ఏమి ఇచ్చారంటే టె నైన్త్ టెన్త్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ ఇచ్చారు మరి ఇంత క్లియర్ కట్గా మనకు దయచేసి ఇందులో ఇవ్వడం అనేది జరిగింది మరి అంశాలతోటి కొంచెం అంటే ఇక్కడ ఈరోజు డిస్కషన్ పాయింట్ కూడా ఇది ఒక ముఖ్యమైన పాయింట్ మనం అనుకున్నాం తప్పనిసరిగా ఇదేంది అంటే మరొకసారి కూడా దయచేసి అంటే ఎలాంటి మార్పులకు రాబోతున్నాయి అంటే ఇంకొక మంచి మార్పు కూడా రాబోతుంది మనకు ఏపీలో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత ఇంటర్మీడియట్ అవుతుందో ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూను మండలంకు ఒకటి
బలోపతం చేసుకోవడానికి రకరకాల వేస్ ఉన్నాయి స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి మన సర్క్యులర్లు కూడా ఇచ్చారు అంటే ఒక పర్మిసెస్ సేమ్ పర్మిసెస్ లోపల ఈసీసీని తీసుకొని తీసుకురావడం లేదా అక్కడే అంగన్వాడీ బాల్వాడీని బలోపేతం చేయడం అంటే మామూలు ఎన్ఈపిలో కూడా అదే ఇచ్చారు దానిలోనే ఇక్కడ కూడా అట్లనే ప్రస్తావన చేశారు చేసుకుంటే మనకు ఏంది అంటే ఇక్కడ మనకు క్లాస్ వన్ టు ఫిఫ్త్ అంటే మనకు వరల్డ్ వైడ్లో కూడా చూడండి మీరు ఎక్కడైనా వెళ్ళనండి ప్రీ ప్రైమరీ ఉంటుంది ప్రైమరీ ఉంటుంది కొన్ని స్టేట్లో మిడిల్ కూడా ఉంది మనం ఇప్పుడు అనుకున్నట్టు మిడిల్ స్కూల్స్ వేరు ఇప్పుడు మీరు యూఎస్ఏ విద్యా విధానాన్ని ఒకవేళ మనకు మనకు నచ్చినట్టయితే లేదా మనం అనుకుంటే తప్పనిసరిగా మనం స్టడీ చేయడంలో తప్పేం లేదు కదా ఎట్లా ఉంది అక్కడ విద్యా విధానం చూసినట్టయితే అక్కడ ప్రైమరీ ప్రీ ప్రైమరీ ప్రైమరీ అటాచ్డ్గా ఉంటున్నాయి ఎక్కడ అక్కడ స్కూల్స్ ఎట్లనే అంటే ఒకటే కాంపౌండ్లో ఉంటాయి బట్ సెపరేట్గా ఉన్నాయి విత్న్ ద కాంపౌండ్ కానీ సెపరేట్గా ఉన్నాయి ప్రీ ప్రైమరీ తర్వాత ప్రైమరీ అదేవిధంగా తీసుకున్నట్టయితే మిడిల్ స్కూల్స్ ఉంటున్నాయి ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నట్టే అదేవిధంగా సెకండరీ స్కూల్స్ కూడా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది కానీ ప్రైమరీలో ఉన్న థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ను తీసుకెళ్ళి మనం ఎట్లా అంటే హై స్కూల్ లోపల కానీ యూపీఎస్సీ లోపల కానీ కలపడం వల్ల ఏమైందంటే చిన్న పిల్లల వాళ్ళకు అంటే వీళ్ళ కరికులం వేరు ప్రైమరీ అనేది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము డైట్లో ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం టీచర్లకు వాళ్ళకి ఏంటంటే ప్రైమరీ స్కూల్ బోధనకు చాలా అద్భుతంగా వాళ్ళు చేయగలుగుతారు డిఎడ్ ఎవరైతే ట్రైన్డ్ అయిన పిల్లలు ఉన్నారు ట్రైన్ టీచర్స్ ఉన్నారు అంటే వాళ్ళ క్లాస్ వన్ నుంచి వెళ్ళి క్లాస్ ఫిఫ్త్ వరకు మ్యాథమెటిక్స్ కానీ లాంగ్వేజ్ కానీ ఎలా చెప్పాలి అనేది ఆ కరికులర్ ప్రాసెస్గా జనరల్గా మ్యాథమెటిక్స్ తీసుకున్నట్టయితే స్పైరల్ అప్రోచ్ అని అంటాం స్పైరల్ అప్రోచ్లో వెళ్తుంది అదేవిధంగా తీసుకున్నట్టయితే మామూలుగా సర్క్యులర్ అప్రోచ్ అని చెప్పేసి రకరకాల అప్రోచెస్ ఉంటాయి కానీ పిల్లవాడి యొక్క స్థాయి తెలుసు ఈ సార్ క్లాస్ వన్లో పిల్లవాడు ఏ స్థాయిలో ఉంటాడు టెక్స్ట్ బుక్స్ రూపకల్పన కూడా క్లాస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అనే జరుగుతుంది క్లాస్ వన్కి వెళ్ళి క్లాస్ టూ లెవెల్ పెంచుతారు తర్వాత క్లాస్ త్రీ క్లాస్ ఫోర్ క్లాస్ ఫైవ్ అదేవిధంగా ఈ పిల్లలందరూ కూడా పూర్వబాల దశలో ఉంటారు వీళ్ళందరూ ఒకే రకమైన సైకాలజికల్ ప్రాసెస్లో అంటే వాళ్ళ దాదాపు ఆల్మోస్ట్ మనకి ఉంటే అదేవిధంగా ప్రీ స్కూల్స్లో ఏమైతే అంటే అది ప్లేవే మెథడ్ అంటారు జనరల్గా అక్కడ ప్లేవే మెథడ్ని అప్లై చేస్తాం ప్రీ స్కూల్ లోపల ఆట పాట పద్ధతి ఉంటుంది అక్కడ కూడా కరికులం ఏముండదు చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఇక్కడైతే ప్రైమరీ స్కూల్ మనం చూస్తుంటాం మామూలుగా స్ట్రెంత్ ఉన్న స్కూల్ ఐదుగురు టీచర్లు ఉంటారు అదేవిధంగా వాళ్ళని సూపర్వైజ్ చేయడానికి ఒక హెడ్ మాస్టర్ కూడా ఉంటారు ప్రైమరీ విద్యా విధానం అనేది చాలా కీలకం ఇంతకుముందు కూడా మనం చూస్తున్నాం కదా లర్నింగ్ క్రైసిస్ అనేది భారతదేశం అంతటా కూడా ఐదు సంవత్సరాలు బడికి వచ్చినా కూడా పిల్లలకు రాయడం చదవడం వస్తలేదు అనేది ఒక పెద్ద విపత్తు అని చెప్తున్నాం మనం చెప్తున్నారు లర్నింగ్ క్రైసిస్ అని అంటున్నారు సంక్షోభం అభ్యసన సంక్షోభం అనేది ప్రస్తుతం ఉంది దాన్ని ఎలా అధిగమించాలనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇందులో కూడా ప్రస్తావించారు ఏపీ దానిలో కూడా సెక్టర్లో కానీ చాలా అక్కడ విఘ్నలైన పెద్దలు ఉన్నారు చాలా మంచి అంటే ఒక పిల్లలకు కానీ సమాజానికి మేలు చేయాలనే ఒక తపనతో ఉన్న ప్రభుత్వం ఉంది ప్రభుత్వ అధికారులు ఉన్నారు అందరికీ మరొకసారి విజ్ఞప్తి ఏంటంటే మరొకసారి దయచేసి రిక్వెస్ట్ మాత్రమే మీరు పునఃసమీక్షించుకోవాలని ఒక వేడుకోవాలి అనుకోండి ఎందుకంటే ప్రైమరీని మనం విడి విడగొట్టద్దు క్లాస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అది ప్రైమరీ ప్రాథమిక విద్య వాళ్ళని మూడు నాలుగు ఐదులను తీసుకుపోయి హై స్కూల్లో కలపడం కానీ యూపీఎస్లో కలపడం కానీ చేయకూడదు ఎందుకంటే ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరే ఉంటుంది వాళ్ళకు ఆ పిల్లలకు ఈ ప్రైమరీ క్లాస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అయిన తర్వాతనే పిల్లలు ఏం చేయాలంటే ఆ లెవెల్కు షిఫ్ట్ కావాలి మీరు కూడా చూడండి ఇప్పుడు నవోదయ విద్యాలయాల లోపల కానివ్వండి అక్కడ కానీ విద్య తర్వాత ఆఫ్టర్ ఫిఫ్త్ తర్వాతనే జనరల్గా మనం చూస్తుంటాం వాళ్ళకి ఏంటంటే షిఫ్టింగ్ అక్కడే జరుగుతుంటాం ఇక్కడ ప్రాథమిక విద్య అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నలుగురు ఐదుగురు టీచర్లు ఉంటారు హెడ్ మాస్టర్స్ ఉంటారు చాలా మంచి బలోపేతం అవుతుంది రాయడం చదవడం కంపల్సరీ రావాలి ఎట్లా అది అది ఒక చాలా ఒక పెద్ద టాస్క్ బిగ్గెస్ట్ టాస్క్ తర్వాత ఇంగ్లీష్ మీడియం విద్యా విధానం కూడా రాబోతుంది దయచేసి పెద్దలకు కానివ్వండి అందరికీ మిగతా వాళ్ళకు కూడా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే మనం థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ని ఏదైతే సిక్స్ సెవెంత్ యూపీలకు కానీ హై స్కూల్లకు షిఫ్ట్ చేయాలన్నది దయచేసి ఒక్కసారి పునఃసమీక్షించుకోండి మీకే తెలిసిపోతుంది వరల్డ్ వైడ్ అయ్యి ఒకసారి స్టడీ చేయండి తప్పేముంది ఫిన్లాండ్ లే దేశం ఉంది మంచి క్వాలిటీకి విద్య ఇస్తున్న మంచి దేశాలు ఉన్నాయి కదా అంటే హేస్ట్ మేక్స్ వేస్ట్ అనే విషయం మనకు తెలిసింది ఒక్కొక్కసారి ఇప్పుడు చూసింది కదా ఇంటర్మీడియట్ విద్యలో టెన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ విద్యా విధానం ఒక్కొక్కరు ఒక రకంగా అర్థం చేస్తున్నారు
దాన్ని థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ని ప్రిపరేటరీ అన్నారు అదేవిధంగా మామూలుగా ఫౌండేషన్ అని చెప్పేసి ఏది ఇచ్చారంటే ఆ యొక్క నర్సరీ ఎల్కేజీ యూకేజీ తర్వాత క్లాస్ వన్ క్లాస్ టూని అన్నారు కానీ అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే క్లాస్ వన్ టూను ఫౌండేషన్గా సెపరేట్గా పెడదాము థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ని షిఫ్ట్ చేస్తామన్న ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ ప్రైమరీస్ను దయచేసి మనం డిస్టర్బ్ చేసుకోవద్దు చాలా మంచి అదే ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ దాని పూర్వ పూర్వ బాల్యదశ పిల్లలు వాళ్ళు వాళ్ళు ఒక దగ్గరనే కలిసి ఉండాలి దానివల్ల ఎన్నో రకాల మేలు జరుగుతాయి ఎందుకంటే ఒక కుటుంబంలోకి వెళ్ళి పిల్లలు వచ్చినప్పుడు అదేవిధంగా ఒకటే కాంపౌండ్లో ఉండాలి అండి ఏం ఇబ్బంది లేదు సేమ్ కాంపౌండ్ వాళ్ళు విత్ ఇన్ ద కాంపౌండ్లో ప్రీ ప్రైమరీ తర్వాత ప్రైమరీ ఒకే కాంపౌండ్లో ఉండడం వల్ల ఒక మేలు జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఆ సూపర్విజన్ కన్సర్న్ హెడ్ మాస్టర్ ఇంకొక హెచ్ఎం పోస్ట్ కనుక మనం ఇచ్చినట్టయితే స్ట్రెంగ్త్ పెరుగుతుంది మంచి క్వాలిటీ మనం ఊహించిన అద్భుతమైన క్వాలిటీ వస్తుంది ఎందుకంటే అందరి లక్ష్యం కూడా ఒకటే కదా మంచి విద్య బిడ్డ బిడ్డలకు పసిపిల్లలకు అందాలి మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ కావాలనేది అందరి యొక్క లక్ష్యం దయచేసి ఆల్రెడీ స్కూల్లో పడ కూడా నాడు నేడు పథకంలో చాలా ట్రెమెండస్ చేంజెస్ తీసుకొచ్చారు ఆట పాటల కోసం చూస్తాం కదా చాలా అద్భుతమైన మార్పులు భౌతిక మార్పులు తీసుకొచ్చాయి మళ్ళీ తడు పూర్త పిల్లలకు ఇది అవసరం ఇక్కడ ఏదైతే మీరు ఫిజికల్ చేంజెస్ తీసుకొచ్చారో ఆట ఆట పాటలకు కానీ దానికి కానీ అండి ఆ జారుడు బల్లలు కానీ అవన్నీ చూస్తుంటే మాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది పై ఇంత మంచి మార్పు దేయబోతున్నారు వెయిట్ చేయండి ఎందుకంటే ఎన్సీఎఫ్ కదా ఎన్సీఎఫ్ ఎన్సీఆర్టీ వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు ఎస్సీఆర్టీలో మనకు అనుభవం అయిన పెద్దలు ఉన్నారు మళ్ళొకసారి రీడిస్కస్ చేయండి ఎందుకు ఒక వన్ ఇయర్ వెయిట్ చేయడం వల్ల పెద్ద ఇంకెందుకంటే రావాలి కదా టెక్స్ట్ బుక్స్ రావాలి కరికొని రావాలి పెడగాజీ రావాలి ఆ మార్పుల చేపులకు ఎంతో సమయం ఉంది కానీ ఇప్పుడే మాత్రం ఇప్పుడు దయచేసి అది మంచిది కాదు అది థర్డ్ ఫోర్త్ ప్రైమరీ విద్యను ఎట్టి పరిస్థితులు అలాగే ఉండనియాలి ప్రీ ప్రైమరీని అటాచ్ చేయాలి మనం ఎందుకంటే గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా డైట్లో విద్యా బోధన చేస్తూ అని దయచేసి ఈ అనుభవాలను మీతో షేర్ చేసుకోవాలి మంచి భారతదేశంలో బిడ్డలందరికీ మంచి విద్య రావాలి ఏ బిడ్డైనా మన బిడ్డనే కదా ఏ ప్రమాణం మన ప్రభుత్వం మన ఏపీ ప్రభుత్వం కూడా ప్రజలకు ఒక అంటే కన్నతల్లి ఇలాంటిది కదా ఏ ప్రభుత్వాలైనా కూడా తన ఒక బిడ్డ లాంటి వాళ్ళే కాబట్టి ఎవరికైనా మంచి పిల్లలకు మంచి మేలు జరగాలి మీరు మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి ఎట్లా ఉండాలంటే ఒక రా ఒక రకంగా భారతదేశానికి దిక్షూసి లాగా ఉండాలి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ మళ్ళీ తర్వాత మనకి ఏంటంటే ఒక్కసారి ఏదో జరిగి షిఫ్ట్ అయిందంటే మాత్రం మళ్ళీ కష్టం ముందు ముందు కూడా వస్తాయి కదా డిస్కషన్స్ వస్తాయి కదా ఎన్సీఆర్టీ పెద్దలు ఉన్నారు అదేవిధంగా మనకు ఎస్సీఆర్టీలు ఉన్నాయి మిగతా విద్యావేత్తలు ఉన్నారు తర్వాత ఈసీసీ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదా చాలా మంచి అనుభవ జ్ఞానాన్ని ఉన్నారు మళ్ళీ ఒకసారి దయచేసి వర్క్షాప్ పెట్టండి అని ఈ ఎన్ఈపి కూడా ఇప్పుడే కాదు కదా దాదాపు ఫస్ట్ మనకు ఈ విద్యా విధానం రావడంకు మనకు ముందు చాలా ఇది చాలా జరిగింది కదా మనకు దాదాపు మూడు సో నాలుగు సంవత్సరాల యొక్క అందరినీ స్టేక్ హోల్డర్స్ తోటి మాట్లాడేదాన్ని ఇట్లా చేస్తే బాగుంటుంది సమస్యలను గుర్తించి మనం ముందుకు వెళ్ళడం అనేది జరిగింది మరొకసారి అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ తప్పనిసరిగా మనకంటే ఇక్కడ ఈ పార్ట్లో మనం డిస్కస్ చేసింది ఒకటి ఎన్ఈపి ట్వంటీ ట్వంటీ స్ట్రక్చర్ ఏమంటుంది స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో అదేవిధంగా ఏపీ గవర్నమెంట్లో కూడా ఎలా ఇంప్లిమెంటేషన్ కాబోతుంది అక్కడ మరి అందులోపట ఉన్న అంశాలను కూడా మనం తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం అదేవిధంగా విద్యావేత్తలతో కూడా డిస్కస్ చేయడం అనేది జరిగింది చాలామంది విద్యావేత్తలతో మాట్లాడడం జరిగింది వాళ్ళ ఒపీనియన్ కూడా ప్రైమరీని మాత్రం మనం ఒకే దగ్గర నుంచి కోవడమే పిల్లలకు చాలా మేలు జరుగుతుంది అనేది అన్నది చాలామంది అంటే పూర్వపు ఏసీఆర్టీ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు చాలా చాలా ఉన్నారు నిపుణులు దయచేసి మళ్ళీ ఒకసారి మాట్లాడాలి పిల్లలందరికీ మంచి జరగాలని మనస్ఫూర్తిగా ఊరుకుంటూ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది సక్సెస్ ఆ తర్వాత ఎన్ఈపి కూడా మంచి ఇంతకుముందు మేర్కొన్నట్టు మనకు ఒక విప్లవాత్మకమైన మార్పులు రాబోతున్నాయి ఆ స్పిరిట్ తోటి ఉపాధ్యాయులు మనం అందరం కూడా ఎట్లా అంటే ఒక స్పిరిట్ తోటే పనిచేయాలి ఆ బిడ్డలకు మనకు వేయాల్సింది ఏంటంటే స్వామి వివేకానంద అంటారన్నట్టు మనకి ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ అండి విద్య 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 విద్యతోటే మనకు బలమైన మార్పు అంటే సామాజికంగా కానీ ఆర్థికంగా కానీ అన్ని రకాలైన విలువలతో కూడిన విద్యను మనం అందించినట్టయితే ఆ బిడ్డల పట్ల సమూలమైన వ్యక్తిత్వం సంపూర్ణ వికాసం అనేది కలుగుతుంది సో ఏదైతే మనకి తపన జరుగుతుందో చాలా ఉందో అదంతా కూడా ఉపాధ్యాయ మిత్రుల్లో చేతుల్లో పట్టినే ఉంది తప్పనిసరిగా ఎన్ఈపి ఎన్ఈపిని కూడా దయచేసి ఇది మనకు రెండు రకాలుగా ఇచ్చారు మీ అందరికి తెలిసిందే ఇంగ్లీష్లో ఇచ్చారు ఇది మనం చూస్తున్నాం ఇంగ్లీష్ వర్షన్ మనకు సాఫ్ట్ కాపీస్ దొరుకుతున్నాయి అదేవిధంగా తెలుగు వర్షన్ కూడా మనకు
అదే విధంగా తీసుకున్నట్టయితే స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ లోపల కూడా ఎన్సిఎఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ వచ్చేస్తుంది మనం అందరం కూడా వీటిని ఒక స్పిరిట్ తోటి చేసి తప్పనిసరిగా మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకునే శక్తి మన ఉపాధ్యాయులకు సంబంధిత అధికారులకు మిగతా పెద్దలందరికీ ప్రభుత్వం లోపల ఉన్న పెద్దలందరికీ గురుతరమైన బాధ్యత ఉంది తప్పనిసరిగా మన దేశాన్ని మనకు ఒక ఒక ఎడ్యుకేటివ్ ఒక స్కిల్డ్ నేషన్గా మనం చేసుకునే తప్పనిసరిగా చేసుకోవాలి అందుకు మనం అందరం రోల్ మోడల్గా మన ప్రభుత్వాలు ఉండాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్